ಭಟ್ರ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಕಡಿಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಪಟಾನ್ ಇಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಗಾಡಿ ಪಟ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಇವ್ರ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಪುಟಾಣವರು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನ್ರಾಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಇರೋವಂತಹ ಜಾನ್ರಾದಲ್ಲೇನೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನರೇಟಿವ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹೊಸ ನಿಲುವನ್ನ ತಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ನಟರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಂ ಅನ್ನೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೊದಲ ಗೆಸ್ಟ್ ರಾಮಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಶೋಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತದಾಗ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಜನರಿಗೂ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿನೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಏನು ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ನಾನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸೋದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಭಾನುವಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಟಿ ವಿ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಒಂದೇ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾನುವಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಿ ವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೋ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಆರು ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋರು ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೊ ಮೋಸ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಕಾರಣ ಆ ಭಾನುವಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಕತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ 
ಅಷ್ಟು ಐಕಾನಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಾಗ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಒಂದೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೀ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಾಕದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ರೂಪತರ ಚಿತ್ರ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ್ದು ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಡ್ಕೋದು ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೀಸು ಏನು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಂಗಿದಾಯಿತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತು ಹಾಡು ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂತೂಹಲ ಸೊ ಆಗ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ಗಳ ದೇವರು ಹೊಸದ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು ಋತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಭಾನುವಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಇದು ಅನ್ಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಗುನು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ತರ ನಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ನಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿಮದ ಮರಿಗಳ ಸೈನ್ಯ ಪುಟಾಣಿ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಸೋದು ನಾಗ ಅವರು ತೆಗೆದಿರೋ ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರು ಇದು ಅನ್ಸೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆದು ಇವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಭಟ್ರು ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆನ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾನೇನೋ ನೋಡಿರೋದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಸೌರ್ ಇರ್ಗೆದ್ದಾಗ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಇಡೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೇಳಂಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹಾಡು ಹಾಕಿಸೋದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಹುಶಃ ನಾನೊಂದು ಎಂಟತ್ತು ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಆ ಪುಸ್ತಕ
ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು ಎನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಶರಪಂಜರ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಸನದವು ಯಾವ್ದಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮೂಳೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಂಗಿತರಂಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೂಸಿಯಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಈಗ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂತಲ್ಲ ಸೊ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಅಂಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ನನ್ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ ಆಗ ಅಗನ್ ನಿಧರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ದವ್ರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೌದು ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೈದಗ್ದೀಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬಿದ್ದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಾಗಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಎಂತೆಂಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಡವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು ಹೌದೌದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಶರಪಂಜರ ಶರಪಂಜ ಮತ್ತೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹೌದು ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಆಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಜು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾನ ಸಿ ಡಿ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಹೋದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಬರೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ನೋಡೋದು ಒಂದು ವೀಕ್ ಫುಲ್ಲು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ಮಂತ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಸಿಟ್ಟಣ್ಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫುಲ್ಲು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅಂತ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತು ತೋರಿಸೋ ಆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋ ನಿಮ್ಮ ಸೀನ್ ಅವರು ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಭಟ್ರದ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಟ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ನ ತರದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜ ಮಹೇಂಗರು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗ ಗಾಳಿಪಟ ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸು ಜಿಂದಗಿ ನಾಮಿ ಲೆಗದು ಬರ ಈ ಥರದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕತೆನೇ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇಡೀ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೈಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಮುಗಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರಹಗಾರರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರಾಗಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ನನ್ನ ಇದು ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ ನಾನು ರಾಕ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯವರ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಏನು ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿನ ನರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದದ ಯಾವ ಏನು ಟೈಟ್ಲ್ ಇಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತುಂಬ ಹೊಂದಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟೈಟಲ್ ಅದು ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಸಿತ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟಾಲಜಿಕ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಂಗೂ ಇದಿರ್ತದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಕೂಡ ಹೌದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಕೂಡ ಬಂತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಟೈಟ್ಲು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕತೆಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಟ್ಲೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಮಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬದುಕು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಓವರ್ಆಲ್ ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಟೈರೆ ಈ ಟೈಟ್ಲು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹೆಸರೇ ಜಗನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೊ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿದ್ದವ್ರು ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಂಜಿತ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅವನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏ ಅಣ್ಣ ಏ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಅನಿಸಿದ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬಂಟೆ ಗಿರಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿತನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡಿಗರದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಏನೇ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜೊತೆರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲು ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತ ಆ ವಾತಾವರಣ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಆ ತರ ಯಾವ ಸೀನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಕತ್ತಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಅಚೀವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನ್ಸೋದು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಳಿಬಹುದಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪದದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತೂಕ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಕಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅವನು ಅವ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನ ಲವ್ ಅದು ಇದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕರೆಯಕ್ ಬರ್ದಲ್ಲ ಒಂದು 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 ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಟೈಮೇದಲ್ಲಿ ಅವನ ಐ ಲವ್ ಯುನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗ್ಲಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೆ ನನಗೆ ಅದು ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ ಟು ಆಫ್ ಐಶಾನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂದನೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತ ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಸೊ ಆ ಸೀನ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಆದರು ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆರಡು ಸೀನ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನು ಶಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡೈವರ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮೋಷನ್ ನ ಹಿಡಿದು ಇಡೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಪಟ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಯಾವ ಸೀನ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಏನಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ನಡಿಬಹುದಾದಂತಹ ಕತೆ ಅಂಡ್ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಹೊಡೆದಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆವಾಜ್ ಹಾಕೋದು ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಲನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏ ಬಿಡ ನೋನ್ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ದಿಗಂತ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಇವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದು ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸಿ ಅದು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು ಅದೇ ಅವನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅವನು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಹುಡುಗ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಲ್ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಕ್
ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಡೀತಿದ್ದ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ಲೂಸಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ರೀಲ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಇದನ್ನ ಆ ಮೇಕಿಂಗು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಲೂಸಿಯನ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತ ಯಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಗಾನ್ದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೇಪುರ್ದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿದ್ದು ನೀನ್ ಇವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅದ್ರದೊಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅಚೀವ್ ಆಗಿದ್ದ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸೋದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬಂದ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನ ಮಾಡ್ತೀನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವತ್ತಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ರೀ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದೀರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾನ ನನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಇವು ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಅದು ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಇವ್ರ ಹಂಸಲೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಐತ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಅಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗ ನೀನ್ ಅನ್ಕೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಫಂಡಿಂಗು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನಿದು ಲೋನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ
ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ನೋಡಿ ಚಂದನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಚಿತ್ರ ಮಂಜರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಂಟೆನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾವೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆ ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಪಣಿಯಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಳೆದು ಗಿರೀಶ್ ಕನ್ನಡ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದ್ರದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಬಂದಾಗ ನನಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ರೈಟರ್ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೂ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಸಬ ಆ ತರನೂ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಮಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಹೊಸಬ್ಬ ಅದನ್ನ ನನ್ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ಸ್ ಏನಿದೀವಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಲ್ಲ ಈಗ ಈಗಿರೋ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ ಔಟ್ ಬಿದ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಓ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸೊಬ್ರಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನನಗೆಲ್ಲೋ ನನ್ ನನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜನ ನೋಡ್ ಗಮನಿಸದೆ ಅವಾಗ ಆ ತರದ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ತರದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹಾಸುಂದು ಅಥವಾ ನಾನು ಇದ್ರನು ಮಂಡ್ಯದ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಓ ನಮ್ಮೂರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಅದ್ರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ಕಥೆನ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆನ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು 
ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಅವನ್ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಊರು ಇದೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ ಬರ್ದಿರೋ ಕತೆಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆದ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕರ್ವಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ತಲೆಗೆ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಲ್ವಾಡಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಕರ್ವಾಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ವೈಟಿಂಗ್ ನಾನು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಪ್ತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ ತರಬೇತಿ ನಾಟಕಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ